ஹலோ அஸ்பைரன்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பார்ட்ஸ் அகாடமி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அஸ்பைரன்ஸ்க்காக நம்ம ஸ்பார்ட்ஸ் அகாடமி சார்பாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றியும் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் என்ன போஸ்ட்டு என்ன அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜ் லிமிட் என்ன சேலரி என்ன எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன எக்ஸாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் என்ன இந்த எல்லா டீட்டெயிலுமே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் என்ஹெச்பிசிலேருந்து வந்துருக்கக்கூடிய ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இதில் நிறைய போஸ்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்றா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ வாங்க அந்த டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன போஸ்டர்ஸ் அதுக்கான வேகன்சிஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதே சமயத்தில் இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்றதையும் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஸோ ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் ஸோ ஜேஇ சிவில் இதுக்கான வேகன்சிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் வேகன்சிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது வேகன்சிஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கான சேலரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் பே வந்து டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அண்ட் இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர் ரெகுலர் டிப்ளமோ சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் முடிச்சிருக்கணும் த்ரீ இயர் ரெகுலர் டிப்ளமோ சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் படிச்சிருக்கீங்க தட் மீன்ஸ் பிஇ பிடெக் அந்த மாதிரி படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டிப்ளமா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஇ பிடெக் படிச்சிருந்தால் தான் நீங்கள் எலிஜிபிள் அதை தான் தட் நீங்கள் டேரெக்டாக பிஇ பிடெக் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஓகேவா இதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷனான டிப்ளமோ சிவில் முடிச்சிருக்கிறவங்க தான் இந்த எக்ஸாமை அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஈவன் தோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பிஇ பிடெக் படிச்சிருந்தா கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் டிப்ளமோ படித்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அதை வந்து காம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க நூற்றி நாற்பத்தொம்பது வேகன்சி சிவிலில் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ சேலரி அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே சேலரி கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் ஜூனியர் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலு வேகன்சிஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க எழுபத்தி நாலு வேகன்சிஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிப்ளமோ எலக்ட்ரிக்கல் முடிச்சிருக்கணும் அதே போல் பிஇ பிடெக் படிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தால் தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டிப்ளமோவில் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன சிவிலுக்கும் சரி இந்த எலக்ட்ரிக்கலுக்கும் சரி என்னென்னா நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிப்ளமோவில் மார்க் நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் ஓகேவா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் ஆர் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான கிரேடு நீங்கள் எடுத்திருந்தால் தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் பிடபிள்யூபிடி இதுலேருந்து வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருந்தாலே போதுமானது நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா அதே போல் தான் ஜூனியர் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் ஜூனியர் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ வேகன்சி அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு வேகன்சிஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா டிப்ளமோவில் மெக்கானிக்கல் முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரெகுலர் த்ரீ இயர் டிப்ளமோ இதில் நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துருக்கணும் அல்லது நீங்கள் பிஇ பிடெக் முடிச்சிருக்கீங்கனாலும் நீங்கள் பிஇ இது பிஇக்கு முன்னாடி டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தால் தான் இதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக அந்த எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷனான டிப்ளமோ நீங்கள் முடிச்சிருந்தா தான் இந்த எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஜூனியர் இன்ஜினியர் கேட்டகரியாக அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அது ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் ஜூனியர் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் அப்புறம் ஜூனியர் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் இன்ஜினியர் இஎன்சி ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிப்ளமோ வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸில் முடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துருக்கணும் டிப்ளமோவில் அண்ட் எஸ்சி எஸ்சி இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துதான் போதுமானது நீங்கள் பிஇ பிடெக் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிஃபோர் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டிப்ளமோ வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா டிப்ளமோ ஃபுல் டைம் ரெகுலராக முடிச்சிருக்கணும் ஓகே இதுக்கான வேகன்சிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து வேகன்சிஸ் இசிஇ ஓகேவா அடுத்தது இது எல்லாமே ஜூனியர் இன்ஜினியர் கேட்டகரிஸ் இந்த நாளும் அதுக்கடுத்து வருது என்னென்னா சூப்பர்வைசர் ஓகேவா சூப்பர்வைசர் கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் கிராஜுவேட் வித் டிஓஇ
அதுக்கு வந்து இப்ப எம் எம்சிஏ எம்எஸ்சி இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ப்ரேயரா சோ நீங்க அதை வந்து எசென்சியல் குவாலிபிகேஷன் நீங்க முடிச்சிருக்கணும் அப்படி முடிச்சிருந்தா தான் இதை நீங்க முடிச்சிருக்கிறதுக்கு முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா சோ எப்படி வந்து நம்ம பிஇ பிடெக் படிச்சவங்க வந்து டிப்ளமோ படிச்சிருந்தா தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே போல இதுக்கும் செட் ஆகும் ஓகேவா அடுத்து சூப்பர்வைசர் சர்வே இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் பே வந்து சேம் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இயர் ஃபுல் டைம் ரெகுலர் டிப்ளமோ இன் சர்வே அல்லது சர்வே இன்ஜினியரிங்ல நீங்க முடிச்சிருக்கணும் சர்வே ஆர் சர்வே இன்ஜினியரிங்ல த்ரீ இயர் டிப்ளமோ ரெகுலர் நீங்க முடிச்சிருந்தா நீங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் எசென்சியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றதும் இதுல கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதுல அப்படின்னா கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஹாவ் த நாலேஜ் வித் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் டேக்கிங் லாங்கிட்யூடல் செக்ஷன் கிராஸ் செக்ஷன் கான்டூரிங் டோபோகிராஃபிக் சர்வே ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வே லேண்ட் மேப் வேல்யூவேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் லேண்ட் அக்விசிஷன் ஒர்க்ஸ் அண்ட் டிராயிங் ஆஃப் டீடைல்டு சர்வே மேப் ஆர் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் தேவடலை இடிஎம் டோட்டல் ஸ்டேஷன் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு சர்வே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கோடிஃபைங் த டேட்டா சர்வே சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் இயர் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எசென்சியல் குவாலிஃபிகேஷன் த்ரீ இயர் டிப்ளமோ சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா நீங்கள் அதை விட ஹையராக படிச்சிருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஇ பிடிக்கு முடிச்சிருந்தா அதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா அதே போல் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க் எடுத்துருக்கணும் அண்ட் ஒருவேளை நீங்கள் எஸ்சிஎஸ்சி வந்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருந்தாலே போதுமானது அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது சீனியர் அக்கௌண்ட் இதுக்கான வேகன்சிஸ் பொறுத்த அளவுக்கு பத்தொம்பது வேகன்சி ஓகேவா ஸோ சூப்பர்வைசர் சர்வேக்கு பத்தொம்பது வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து சீனியர் அக்கௌண்டன்ட் சீனியர் அக்கௌண்டன்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் சிஏல பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது இன்டர் சிஎம்ஏ பாஸ் வச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து வேகன்சிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேட்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் டிகிரி ஃப்ரம் ஏ ரெகனைஸ்டு இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிங் ஹிந்தி அப்புறம் இங்கிலீஷ் இது ரெண்டுமே இருக்கக்கூடியது இருக்க இருக்கிற மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷை வந்து எலக்டிவாக சப்ஜெக்ட் எலக்டிவ் சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஹிந்தி வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அதில் இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிருந்தா நீங்கள் இதுக்கு எலிஜிபிள் அதே போல் எசென்ஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கேட்டிருக்காங்க ஒன் இயர் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்து ட்ராட்ஸ்மேன் ட்ராட்ஸ்மேன் சிவில் ஸோ ட்ராட்ஸ்மேன் சிவிலுக்கு வந்து நீங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐடி ட்ராட்ஸ்மேன் சிவில் ட்ரேட் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் வித் என்சிவிடி அல்லது என்ஏசி ஸோ அந்த இதில் வந்து என்டிசி ஆர் என்ஏசியில் வந்து நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் வச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து வேகன்சிஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பதினாலு வேகன்சிஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ட்ராட்ஸ்மேன் சிவிலுக்கு நீங்கள் ஐடியில் ட்ராட்ஸ்மேன் சிவில் ட்ரேட் படிச்சிருக்கணும் ஓகே அடுத்தது ட்ராட்ஸ்மேன் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் மெக்கானிக்கல் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் டென்த் முடிச்சுட்டு ஐடி ட்ராட்ஸ்மேன் இன் மெக்கானிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரேடில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா இதுக்கு வேகன்சிஸ் வந்து எட்டு வேகன்சிஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது என்னுடைய ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மீடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி ஓகேவா இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் ஹிந்திலேயும் இருக்கும் எக்ஸாமினேஷன் டூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜூனியர் இன்ஜினியர் வந்து சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் அப்புறம் இசி ஸோ இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சூப்பர்வைசரில் ஐடி சூப்பர்வைசரில் சர்வே அப்புறம் சீனியர் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் ட்ராட்ஸ்மேனுக்கு வந்து சிவில் அப்புறம் வந்து ட்ராட்ஸ்மேன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஜெ எப்படி எஸ்எஸ்சி ஜெய் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அதில் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்எஸ்சி ஜெயில் வந்து எஸ்எஸ்சி ஜெய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு செக்ஷனாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா என்னென்
ஸோ அதே போல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஒரு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கால் மார்க் வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் எடுத்த மார்க்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன்றது இது தான் ஸோ இது வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாம் ஓகேவா ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லாருமே வந்து இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி ஈஸியாகவே நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஏன்னா அதே சிலபஸ் அதே பேட்டர்னில் இருக்குது ஓகே சிலபஸ் எடுத்து செக் பண்ணாலும் கிட்டத்தட்ட சேம் சிலபஸ் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஸ்எஸ் ஜேஇக்கான சிலபஸ் தான் இதுக்கும் வந்துருக்கு ஓகேவா அதனால் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாருமே இந்த எக்ஸாம்ஸ் தாராளமாக எழுதலாம் சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் முக்கியமாக இசிஇக்கும் இதில் வந்து வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐடிக்கும் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க சர்வே படிச்சிருந்தால் அதுக்கான இதுவும் வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ டிப்ளமோவில் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா சரி இன்ஜினியரிங்கில் வந்து நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி தான் லாஸ்ட் டேட்டு ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க முன்னாடி அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது லாஸ்ட் டேட்டில் உங்களுக்கு வந்து சர்வர் வந்து கிராஷ் ஆகும் அந்த மாதிரியான பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்றதுனால நீங்கள் முன்னாடியே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஓகே லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இதே போல் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் தொடர்ந்து நம்ம என்னென்னலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது அது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே போல் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம வச்சுருக்கோம் டெலகிராம் சேனலில் நோட்டிஃபிகேஷன் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் இன்ஸ்டன்ட்டாக நம்ம அதில் போட்டுருவோம் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே போல் நம்ம அகாடமியில் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ கான கோர்சஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் எஸ்எஸ்சி ஜேஇயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இது எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்கன்னா நம்ம அகாடமி நம்பர் எயிட் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் நைன் த்ரீ செவன் நைன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஹெச்பிசி எழுதலாம் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ எக்ஸாம் எழுதலாம் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமினுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரப்போகுதுன்னா ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஓகேவா அடுத்த மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸாமுக்கு இப்போலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு நோட்டிஃபிகேஷ